Ciao Bey, mi dicono se siamo e a Gigia e a Bernarda. Bernarda. Credo che ne abbia visto perché Luca, non so, ne ha fatto un video, ma tanto un cuore ne abbiamo al canale, che il brutto mongo. E <ride> cosa facciamo ancora? Praticamente, siccome siamo due professoresse in pensione, mi insegnavo educazione sessuale a scuola. Ti sapevi? Educazione fisica. La faceva ginnastica, mi sapevo usare. Eh, ti sapevi che ginnastica? Ah, mi sapevo usare, adesso le manca. Se no, su stesso livello. Diciamo che ancora vi insegniamo a fare, vi insegniamo e in diretto Veneto, sta qua sarà la rubrica, impara il Veneto con la Gigia e Bernarda. E di solito cosa si impara da un diretto nuovo che non si conosce? La prima roba che ti interessa di sapere le le bru le brutte parole. E quindi adesso vi, vi faremo sapere le parole che si dice in Veneto. Sta caso di, di fassa in testa. Tanto è Bernarda mette in su la lavagnetta. Sì, vabbè, ma non... Cosa ti fatti, mi conversi? Scusi, ma... Che la vede tutta sta bella, la uh, professoressa. Va buon? E ora... Allora, Prima parola. Però la prossima volta fate un pochetto di bar baffi e barba perché. Ma ah, non so! Ma donna barbua è sempre piaciuta. Eh, so. Allora, la prima parola sarà coion, che si può tradurre in italiano come coglione. coglione. E il femminile ovviamente sarà coiona. Coiona. Frase: Tuo marito è un povero coion. Ti sei sai, ma. Dovevo mettere anche sema. Sema, come semo, se, sema, sarebbe scema, se, scemo in ehm, veneziano. La seconda parola, e se è un po' più volgare, sarebbe molton. Praticamente in veneziano si usa molton come, come, co, come coglion, praticamente. Tuo marito è molton. Sarebbe tipo... Sì, ho fatto tuo marito, va bene, Tony. Eh, perché sei proprio un goldon. Un gol, mm. goldon, ecco. Il trio delle parole brutte che si può dire. Coion, molton, goldon, che equivale a coglione, moltone e goldone, che serve il preservativo. Che non ho come usato. Ecco perché mi so così in quel fine. Tutte le Complimenti. Grazie. E si usa praticamente queste tre brutte parole che dopo si può declinare a femminile, coiona, moltona, goldona, va bene? La terza parola sarebbe casso, casso, puoi anche capire cosa significa. Ma ascolta, se ti dici casso, allora ti devi dire anche oseo, perché Dizemo. se ti aga scritta, no, che dise... un motivo. No, no, Dizemo. se mi dico, ascolti me, casso. È una, una, una parola per accentuare il concetto. Se ti ti dici govoia de casso, se che ti govoia de un oseo. Oseo sarebbe uccello in italiano, che può essere come l'uccello e l'oseo che svoe a pararia o l'oseo che ti ga tra i gambe. Quindi, po. E la prossima parola sarebbe mona. Mona praticamente se è a Bernarda tra i gambe. È a Bernarda tra i gambe, che però può essere anche in chicca per eh, che bel tocco di Mona. Una bea fia o anche, ma ti sei proprio Mona, proprio semo, ti sei proprio sempio. Va bene? Poi, qua facciamo veloce perché mi sei poco brutte. Insieme mio sarebbe come per dire scemo. Tanduo sarebbe duro di comprendonio. Goldon, come avevamo detto, ossia appunto goldone, semo, ti sei proprio semo, questa qua se soffermiamo perché sei gesboro. Questa qua è la mia preferita, la uso eh, sempre so proprio. Che ti piace sboro. Gesboro. Sentite, questa è l'applicazione, è, è, è l'affermazione quando una rinnega proprio i coglioni gionfi. Piacere, mm. Quando una nega nei coglioni stiofi e si mette a fare Ma che desboro! Proprio costa è un quasi pesante. E sì, in italiano come posso tipo il tradurla? Che sperma, praticamente. Che sperma. Che sperma. Perché infatti... Oppure è... ci sborro, mm. diciamo. Sì, per essere un po' più volgare. Che sborro sola, praticamente... Eh, ascolta, eh, ti metà il pavimento... E a me risponde, 
No, Gesboro. Ecco, praticamente sarà no, Gesboro sopra, praticamente ci è Iaculo sopra. Non mi interessa l'argomento e non lo farò. Quindi questa qui è proprio quella più bella, che ha più enfasi, che lo sboro, proprio dal cuore. Quindi diciamo che la prima puntata si finisce sta qua per le brutte parole. Diciamo, è prossima, non sapremo cosa facciamo, però se vi piace la rubrica disegno che continuiamo. Però magari mi stufo da farla... Ci parà a posto a fare in culo. Ci parà a Bernarda perché mi so anche fa ogni volta a mettermi sempre questo manteo di menon in carriola. Tanto mandiamo via Luca e se ci apriamo gli altri al canale, va bene? E ora vi saluto. Ciao, un basetto a tutti se quanti. Ci vediamo. vediamo presto. Che cosa? E vi dico dappertutto. Ah.